Γεια σας φίλοι μου. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω την τέντα οροφής. Την τέντα οροφής πρέπει να την έχουμε στον εξοπλισμό μας. Σε μια εξόρμηση, σε μια εκδρομή μπορούμε εύκολα να την απλώσουμε και να καθίσουμε κάτω από τη σκιά της. Όμως το κόστος της είναι τρομερά μεγάλο. Ξεκινάει από 350, 400 και φτάνει καμιά φορά και τα 800 και 1000 ευρώ. Πολύ μεγάλο το κόστος. Μετά από πολλά βιντεάκια στο YouTube, πήρα πολλές ιδέες, έβαλα και κάποιες δικές μου, τις ένωσα όλες μαζί και έφτιαξα αυτή την τέντα που βλέπετε. Στοιχίζει κάτω από 30 ευρώ. Είναι πολύ εύκολη στη μεταφορά, πολύ εύκολη στο στήσιμο και ακόμα πιο εύκολη στο μάζεμα. Έχει κάποια πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα σε σχέση με τις έτοιμες τέντες οροφής. Η έτοιμη τέντα οροφής είναι ένα μεγάλο μακρύ πράγμα το οποίο πρέπει να διαθέτουμε σχάρα για να το προσαρμόσουμε απάνω στο αυτοκίνητο. Εάν το αυτοκίνητό μας είναι καθημερινής χρήσης, δεν είναι εύκολο να έχουμε τη σχάρα πάντα πάνω τοποθετημένη, όπως επίσης και την τέντα τοποθετημένη. Γι' αυτό θα χρειαζόμαστε να την βάζουμε για να τη βγάζουμε. Άρα χρειαζόμαστε και κάποιον αποθηκευτικό χώρο. Στην περίπτωση τη δική μας είναι ένα μικρό δεματάκι το οποίο μπορούμε να το βάλουμε στο προπαγκάζ και να το έχουμε μαζί μας ανά πάσα στιγμή. Ένα άλλο μειονέκτημα που έχουν οι έτοιμε τέντες οροφής είναι το μεγάλο βάρος στην οροφή του αυτοκινήτου. Μαζί με τη σχάρα και μαζί με την τέντα έχουμε ένα βάρος στο αυτοκίνητο το οποίο μπορεί να μας αλλάξει τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου στην εθνική οδό, στα πολλά χιλιόμετρα, να μας αυξήσει ακόμα και την κατανάλωση. Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα της έτοιμη τέντας οροφής είναι στις εκτός δρόμου εξορμήσεις που όταν περνάμε μέσα από κλαδιά, μέσα από χαμηλά δέντρα υπάρχει κίνδυνος να ακουμπήσουμε πάνω γιατί το αυτοκίνητο έχει περισσότερο ύψος. Αυτά τα μειονεκτήματα δεν τα έχει η τέντα που κατασκεύασα μόλις τώρα. Έχει όμως κάποια άλλα μειονεκτήματα. Σίγουρα δεν έχει την ίδια γερή κατασκευή, σίγουρα δεν μπορεί να αντέξει μεγάλο αέρα όπως αντέχουν αυτές οι τέντες οι έτοιμε που μπορούν να αντέξουν και μεγάλη βροχή, ακόμα και χιόνι. Αυτή εδώ η τέντα είναι για καλοκαιρινέ εξορμήσεις, που ο καιρό είναι καλός, ο αέρας δεν είναι τόσο δυνατός και είναι πολύ δύσκολο να βρέξει και βέβαια απίθανο να χιονίσει. Πάμε να δούμε πώς συναρμολογείται. Στην Ελλάδα υπάρχουν απίστευτα μέρη να απολαύσει κανείς τη φύση. Ένα τέτοιο ωραίο μέρος βρήκαμε για να στήσουμε την τέντα οροφής. Η όλη κατασκευή της τέντας οροφής στηρίζεται σε δύο βεντούζες. Είναι οι βεντούζες που χρησιμοποιούμε για να επιδιορθώνουμε τα βαθολώματα στη λαμαρίνα του αυτοκινήτου μας. Επίσης αγόρασα ένα σετ από τέσσερα σκηνάκια με εντατήρες, δύο ναυτικά κλειδιά που είχα στα εργαλεία μου, τον αδιάβροχο μου σαμά, διαστάσεων 2x3 μέτρα, ένα σετ δύο τεμαχίων ορθοστάτης αλουμινίου. Ο αδιάπροχος μου σταμάς στοιχίζει 5,5 ευρώ διαστάσεων 2x3 οι βεντούζες στοιχίζουν 1,95 επί 2 τεμάχια και οι ορθοστάτης αλουμινίου 13,90 τα σκηνάκια 2,70 πασαλάκια και ναυτικά κλειδιά τα είχα το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 26 ευρώ Ακόμα και αν αγοράζαμε πασαλάκια και ναυτικά κλειδιά, δεν θα ξεπερνούσαμε τα 30 ευρώ. Ξεκινάμε να πλώσουμε τους πτυσσόμενους ορθοστάτες. Τους τοποθετούμε περίπου στην τελική τους θέση. Ξεριπλώνουμε το μουσαμά και βάζουμε τις βεντούζες με τα ναυτικά κλειδιά στους κρίκους. Αυτή θα είναι και η μόνιμη τους θέση. Βάζουμε τις βεντούζες στο αυτοκίνητο 
είναι πολύ εύκολο και αυτές οι βεντούζες είναι πάρα πολύ δυνατές. Απλώνουμε το μουσαμά και βάζουμε το πρώτο ορθοστάτη. Τεντώνουμε το σκοινάκι και καρφώνουμε το πασαλάκι. Με τον εντατήρα ρυθμίζουμε το σκοινί. Το ίδιο κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Ρυθμίζουμε πάλι με το εντατήρα το σκοινάκι και πάμε από την άλλη μεριά να κάνουμε μια τελική ρύθμιση. Τέλος, σηκώνουμε λίγο τους πτυσσόμενους ορθοστάτες. Αυτό ήταν. Και τώρα μπορούμε να απολαύσουμε τη φύση. Είναι μια πολύ ελαφριά και γρήγορη κατασκευή που δεν έχει βέβαια καμία σχέση με τις έτοιμες τέντες οροφής αλλά με κόστος 26 ευρώ αξίζει και με τα παραπάνω τα χρήματά της. Θέλουμε περίπου 2 λεπτά να τη στήσουμε και 2 λεπτά να την ξεστήσουμε. Οι βεντούζες θα μείνουν πάνω στο νομουσαμά για την επόμενη χρήση. Αν σας άρεσε το βίντεο που μόλις παρακολουθήσατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, κάντε like και γράψτε μου τα σχόλιά σας, τις ιδέες σας, τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.